ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെർബറോസിനെ കുറിച്ചാണ് കെർബറോസ് വേർഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെർബറോസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് ആണ് കെർബറോസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വേർഷൻ ഫോറും മറ്റേത് വേർഷൻ ഫൈവും നമുക്ക് ആദ്യം വേർഷൻ ഫോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേർഷൻ ഫോർ കെർബറോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ എസ് അൽഗോരിതമാണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൽഗോരിതമാണ് വേർഷൻ ഫോർ കെർബറോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് അതായത് ഈ ഒരു കെർബറോസ് വേർഷൻ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെർവർ അതിന് ക്ലയൻറ്റിന് റെസ്പോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം കെർബ്രോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർ ക്ലയൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് സെർവർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലയൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന് ശേഷമാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റിന് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കെർബറോസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വേ ഒരു അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ഓർ മോർ സെർവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെർവറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഡാറ്റാ ബേസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ എസിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദ എ എസ് നോസ് ദ പാസ്വേഡ് ഓഫ് ഓൾ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ദീസ് ഇൻ എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർക്ക് എല്ലാ യൂസറുടെയും പാസ്വേഡ്സും അറിയാം അതെല്ലാം ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ എ എസിന് യുണീക്കായിട്ട് ഒരു സീക്രറ്റ് കീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സെർവറിനും യുണീക്കായിട്ട് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവറും ബാക്കിയുള്ള സെർവേഴ്സും തമ്മിൽ യുണീക്കായിട്ട് ഒരു സീക്രറ്റ് കീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദ ഷെയേഴ്സ് എ യുണീക്ക് സീക്രറ്റ് കീ വിത്ത് ഈച്ച് സെർവർ പിന്നെ ദ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ വിത്ത് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഈസ് കോൾഡ് കെർബറോസ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ വിത്ത് ഡാറ്റാ ബേസ് അതായത് ഡാറ്റ അങ്ങനെ പാസ്വേഡ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ ബേസിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കെർബറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്ലയൻറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ദ സെർവർ ഐ ഡി ടു ദ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറുടെ ഐ ഡി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരെടുത്ത് നിന്ന് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ എടുത്ത് നിന്ന് സെർവർ ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ദിസ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് യൂസിങ് ക്ലയൻറ്റ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലയൻറ്റ് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ വിൽ റിസീവ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ റിസീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് അപ്പോൺ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി ദ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ റിട്രീവ് ദ പാസ്വേഡ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് ദ എ എസ് വിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ടിക്കറ്റ് ഓഫ് സെർവർ അപ്പോൾ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ ഈ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർക്ക് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ അറിയാം ഏത് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡ
based upon the ticket again the server will respond uh, to the client here the response means providing the server appo sradhikanda kaaryam endu chale ingane client server id okke ingane para communicate cheyidu aa oru server ne token aarku koduthu client ne koduthu koodanda thanne aa server lekum as endu yinnunde aa connection promote cheyan vendiitte endu yinu direct aayite കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ എസ് എൻ ആണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സെർവറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും അപ്പം ഇങ്ങനെ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടിക്കറ്റ് അഗെയിൻ ദ സെർവർ വിൽ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് ആയിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറ് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടു ദ എ എസ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സെർവർ ഐ ഡി ഓർ സെർവർ ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവറിലേക്ക് കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് സെർവർ ഐ ഡി ഉണ്ട് അതേപോലെ സെർവർ ടിക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം എ എസിലേക്ക് ക്ലയൻറ്റ് കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിൽ സെർവർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ടിക്കറ്റ് എന്ന എന്ന ഒരു ഇതാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇന്ന സെർവറിൻ്റെ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സെർവറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എന്താണ് ആവശ്യമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദ സെർവർ ടിക്കറ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സെഷൻ കീ വിച്ച് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ എ എസ് ആൻഡ് വി അപ്പോൾ സെർവർ ടിക്കറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക സെഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെഷൻ കീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവറും അതേപോലെ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മളെ സെർവേഴ്സ് വി അതാണ് വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ സെർവേഴ്സും തമ്മിലാണ് സോ ദ ക്ലയൻറ്റ് കെ നോട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ദിസ് ടിക്കറ്റ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് ടു സെൻഡ് എ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എസ് ടു ദ വി അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് ഈ ടിക്കറ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എ എസിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു എ എസ് അത് ഈ ക്ലയൻറ്റ് കറക്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ക്ലയൻറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഏത് സെർവറിലേക്കാണോ കണക്ഷൻ വേണ്ടത് ആ സെർവറിൻ്റെ ഐ ഡി ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുത്തു അതേപോലെ ആർക്കും കൊടുത്തു ആ സെർവറിലേക്ക് കണക്ഷനും കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഈ ടിക്കറ്റിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ആർക്കില്ല ക്ലയൻറ്റിനില്ല ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ട ഈ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സെർവറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇത് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റിന് എ എസ് കൊടുത്ത ഈ സെർവർ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ സെർവർ ഐ ഡി ഈ സെർവർ ഐ ഡി അല്ല ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സെർവർ ടിക്കറ്റ് സെർവർ ഐ ഡി എന്നും പറയാം ഈ സെർവർ ടിക്കറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ആ ഏത് സെർവറിലേക്കാണോ കണക്ഷൻ വേണ്ടത് ആ സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ ഇൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ടു ദ എ എസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഐ ഡി ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി ഓഫ് സെർവർ ടു വിച്ച് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എ എസിലേക്ക് അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഐ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന സെർവറിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ വേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവറിൻ്റെ ഐ ഡിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം ആദ്യം അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം സി ടു എ എസ് അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ആണ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവറാണ് അപ്പോൾ സിയും ക്ലയൻറ്റ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിലെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഐ ഡി സി ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓഫ് യൂസർ ഓൺ സി ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ട് പി സി ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഓഫ് യൂസർ ഓൺ സി ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് ഐ ഡി വി അതായത് സെർവറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫ് ഐ ഡി നമ്പറും വേണം അതൊക്കെയാണല്ലോ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ടാമത്തത് എ എസ് ടു സി എ എസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ ടു ക്ലയൻറ്റ് എന്തൊക്ക
നമ്മൾ സെർവറിൻ്റെ ഐ ഡി ഇത്രയാണ് എന്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് കെ വി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ട